Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios Capítulo 1 Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invoca o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês, pelo contrário, que vocês sejam unidos no pensamento, modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Chloe de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estefanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus, pois está escrito, Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Irmãos, considerem a vocação de vocês não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça 
santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Capítulo 2 Irmãos, quando estive com vocês anunciando-lhes o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está, assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Capítulo 3 Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, que vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como um sábio construtor, e o outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, 
a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá uma perda, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E também, O Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, seja as futuras. Tudo é de vocês e vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. Capítulo 4 Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso... O que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada. Mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isto. Não ultrapasse o que está escrito para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro. Pois quem é que faz com que vocês sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não o tivesse recebido? Vocês já estão fartos, já são ricos, chegaram a reinar sem nós, sim, quem dera que fôssemos reis, para que também nós viéssemos a reinar com vocês. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Porque nos tornamos espetáculos para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos, e vocês são fortes, vocês são honrados, e nós somos desprezados. Até a presente hora, sofremos fome, sede e nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bem dizemos, quando somos perseguidos, suportamos, quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Não escrevo estas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, para admoestá-los como a meus filhos amados. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Por esta causa, eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus. 
como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns de vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los, e então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos. Porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. O que vocês preferem? Que eu vá até aí com um chicote ou com um amor e espírito de mansidão? Capítulo 5 Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios, isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se tivesse presente, o autor de tal infâmia. Em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Joguem fora o velho fermento para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi crucificado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Na outra carta já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois neste caso vocês teriam de sair do mundo, mas agora escrevo a vocês que não se associe com alguém que dizem ser si irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora esse Deus julgará, expulsem o malfeitor do meio de vocês. Capítulo 6 Quando algum de vocês tem uma questão contra o outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, Será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, o que vocês constituem como juízes, aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Mas um irmão vai a juízo contra outro irmão, isso diante de não-crentes. O simples fato de moverem ações um contra os outros já é completa derrota para vocês. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com o prejuízo? Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isto aos próprios irmãos. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem mortais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm. 
Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque como se diz, os dois se tornarão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus? e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Capítulo 7 Quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Digo que por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a esposa. Não se prive em um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois retomem a vida conjugal para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. E digo isto como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e às viúvas digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Mas se não conseguem se dominar, e se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Mas se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. Aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente e essa concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros porém agora são santos. Mas, se o um não-crente quiser separar-se, que separe. Em tais coisas, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se salvará a sua mulher? No mais... Que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. É isso que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso. Mas se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Pois quem foi chamado no Senhor sendo escravo, 
é liberto que pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por preço. Não se tornem escravo de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas dou a minha opinião como alguém que recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel. Por causa da angustiosa situação presente, penso ser bom para o homem permanecer assim como está. Você tem esposa? Não procure separar-se. Você está solteiro? Não procure esposa. Mas se você casar, não estará pecando. E também se a virgem se casar, não estará pecando. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu gostaria de poupar vocês disso. Mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia, por isso de agora em diante não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam deste mundo como se não fizessem uso dele, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar à esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa assim no corpo como no espírito. Mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto para o próprio bem de vocês, não para impor limitações, mas tendo em vista o que é decente e para que vocês possam se consagrar ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata de modo impróprio a sua virgem, se ela tiver passado a flor da idade, e se as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que casem. Contudo, aquele que está firme em seu coração e não se sente obrigado, mas tem domínio sobre a sua própria vontade e resolveu em seu coração conservar virgem a jovem, fará bem. Por isso, quem casa com a sua virgem faz bem, quem não casa faz melhor. A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Porém, ela será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Capítulo 8 No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos? Sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama Deus, esse é conhecido por ele. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo, por si mesmo, nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perdemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém enxergar você que tem conhecimento sentado à mesa no templo de um ídolo, 
Será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde seu irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que você está pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Capítulo 9 Será que eu não sou um homem livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente o sou para vocês porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa diante dos que me questionam é esta. Será que nós não temos o direito de comer e beber? Será que não temos o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? Quem que vai à guerra as suas próprias custas. Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Será que eu digo isso apenas como um homem? Não é verdade que a lei também o diz? Porque na lei de Moisés está escrito, não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. Por acaso Deus está preocupado com bois? Será que não é certamente por nossa causa que Ele está dizendo isso? É claro que é por nossa causa que isso está escrito, pois quem lavra deve fazê-lo com esperança, e o que colhe deve fazê-lo na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais, se outros participam desse direito sobre vocês, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não fizemos uso desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que o servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém, não tenho feito uso de nenhuma destas coisas e não escrevo isso para que assim se faça comigo. Preferiria morrer a deixar que alguém me tire esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho recompensa, mas se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É que anunciando o Evangelho, eu o apresente de graça, para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei, ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo fácil por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. 
nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Capítulo 10 Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobissemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos. Num só dia, vinte e três mil. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fique murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá o livramento para que vocês a possam suportar. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Falo como a pessoas sábias. Julguem vocês mesmos o que digo. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que participamos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerem o Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? O que quero dizer com isto? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não, digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, ou provocaremos ciúmes no Senhor? Somos por acaso mais fortes do que Ele? Todas as coisas são listas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são listas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo, como o de tudo o que se vende no mercado, sem questionamento algum por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém que não é crente convidá-lo para comer, e vocês quiserem ir, comam de tudo o que for posto diante de vocês, sem questionamento algum por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comam, por causa daquele que deu a informação, e por motivo de consciência, Consciência, digo, não a sua própria mente, mas a do outro. Pois, porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão, por que sou criticado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, se vocês comem ou bebem, fazem qualquer outra coisa, façam tudo 
para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Capítulo 11 Sejam meus imitadores como também eu sou imitador de Cristo. Eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retém as tradições assim como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem e o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapado. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso, que rape o cabelo, mas se é vergonhoso para a mulher cortar, rente ou rapar o cabelo, que ela cubra a cabeça, porque o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem, porque também o homem não foi feito criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Ou a própria natureza não lhes ensina que é desonroso para o homem usar o cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser discutir essa questão, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu, em parte, acredito que isto é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber, ou menosprezam a igreja de Deus, e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Não, certamente não posso elogiá-los. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor 
para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quantas demais coisas eu as ordenarei quando for aí. Capítulo 12 Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que, quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, se não pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada ao mesmo Espírito a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operação de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espíritos, a um é dada a variedade de línguas e a outro, capacidade de interpretá-las, mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as cada um individualmente conforme Ele quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você, e a cabeça não pode dizer aos pés. Não precisamos de você. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, e em segundo lugar profetas, e em terceiro lugar mestre, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar ou de ajudar ou de administrar ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? 
Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Capítulo 13 Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior deles é o amor. Capítulo 14 Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando e exortando e consolando. O que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem. Pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que a interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão, se eu não falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia ou de doutrina? É assim com instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, quando emitem sons, se não emitirem sons bem distintos, como se poderá reconhecer o que se toca na flauta ou na harpa? Pois também se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vocês, se com a língua não disserem palavra compreensível, como entenderá o que é dito? porque vocês estarão como que falando ao vento. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Mas se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Se você louvar apenas em espírito... Como o não instruído poderá dizer o amém? Depois da oração de agradecimento, 
que você fez, porque ele não entende o que você diz. A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. Contudo, na igreja prefiro falar cinco palavras com o meu entendimento para instruir os outros do que falar dez mil palavras em línguas. Irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças. Mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Na lei está escrito, Falarei a este povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas constituem um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se propuserem a falar em línguas, no caso de estarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente ou não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vocês. O que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem um ensino, este traz uma revelação, aquele fala em línguas e ainda outros faz a interpretação. Que tudo seja feito para edificação. No caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais do que dois ou, quando muito, três, e isto sucessivelmente, e haja alguém que interprete. Mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus, tratando-se de profetas. Falem apenas dois ou três, e os outros julguem. Se, porém, vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos poderão profetizar, um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos, que as mulheres se conservem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, Perguntem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Por acaso a palavra de Deus se originou no meio de vocês? Ou será que ela veio exclusivamente para vocês? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor que estou escrevendo para vocês. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos... Procurem com zelo o dom de profetizar, e não proíbam que se fale em línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Capítulo 15 Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos doze. Depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo por perseguir a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, 
sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem. Também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque é necessário que Ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se de fato os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade, como convém, e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isto para a vergonha de vocês. Mas alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? Insensato, o que você semeia não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como o de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como Ele quer dar, e a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos seres humanos, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de glória, pois assim também há a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, 
ressuscita na incorrupção, semeia-se em desonra, ressuscita em glória, semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem formado do pó da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Com isto, quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar o um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mor mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu agrilhão? O agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado, a lei. Graças a Deus, que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porquanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes nas obras do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Capítulo 16 Quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vai juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas aqueles que vocês aprovarem para que levem a oferta de vocês a Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles irão comigo. Irei visitar vocês por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo passar pela Macedônia. E bem pode ser que eu me demore ou mesmo passe um inverno com vocês, mas que vocês me encaminhem nas viagens que eu tenha de fazer, porque não quero agora ver vocês apenas de passagem, pois espero permanecer algum tempo com vocês, se o Senhor o permitir mas ficarei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim, e há muitos adversários. E se Timóteo for, façam tudo para que não tenham nada a temer enquanto estiver entre vocês, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Portanto, que ninguém o despreze. Ajudem-no a continuar a viagem em paz, para que venha até aqui visto que o espero com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse visitar vocês em companhia dos irmãos, mas ele não quis de jeito nenhum ir agora. Irá, porém, quando tiver oportunidade. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. E agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte, os membros da casa de Estefanas são as primícias da Acaia e eles se consagraram ao serviço dos santos. Portanto, sujeitem-se a pessoas como eles, bem como a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me 
com a vinda de Estefanas, de Fortunato e de Acaico, porque eles supriram o que faltava da parte de vocês, porque trouxeram o refrigério ao meu espírito e ao de vocês também. Deem o devido reconhecimento a homem como esses. As igrejas da província da Ásia mandam saudações. Também Áquila e Priscila mandam cordiais saudações no Senhor, juntamente com a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos mandam saudações. Saúdem uns aos outros com beijos santos. Eu, Paulo, escrevo a saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. A graça do Senhor Jesus esteja com vocês. O meu amor esteja com todos vocês. Em Cristo Jesus.